Hey guys, good evening. Good evening. Hi, welcome to another class here at Inglés Corporativo. Hope you're doing great. Um, thank you very much for logging in. Okay. Yeah. All right, we have a lot to do today, guys. Tell me, do you guys remember what was yesterday's topic? Yes, about uh, uh -huh. the present perfect. Present perfect. About the present perfect, that's right. And when do we use it? Hey, I, I hear some people honking in the back. Algunos de sus vecinos están pitando, ya los oí. Yes. <laughs> <laughs> okay all right so very good so present perfect is going to be used for experiences bottom line vamos a ocupar el present perfect para experiencias okay okay all right very good there's a phone there's a phone ringing let's set it back on track now, which one of you can tell me what is the structure for present perfect? Does anybody remember? Yeah. Subject, auxiliar, have, has, uh -huh. uh, plus verb, and complement. Exactly, exactly. So that's going to be, when do we use has? Third person. person. Third person, right. When do we use have? Uh, yeah. I, you, we, they. Uh, I, we, they. Mm -hmm. Pretty much the rest. The, the rest. <laughs> the rest of everything. So, right now, this topic is very important because it's one of the most common topics that you will use. Este tema es de los más importantes, hay que ponerle mucha atención y hay que memorizarse los verbos en pasado participio. Okay, eso es lo que nos va a dar el, la manera del vocabulario. Okay? So, just recapping as yesterday. Let me share something with you. Here. What is the... What is the past participle in the regular verbs? The first, second, or third column? Dance it. Dance the column. The third column, that's right. Normally we have base, past, past participle. Okay? Past participle. What are the verbs that change on the past participle? Regulars or irregular verbs? Regular. Regular verb. I, irregular verbs. Those are the ones. Irregular verb. Okay. Irregular verb. For the regular ones, you just add ed, like in past. In and the, the context regular. is the one that will tell you how to use it. El contexto es el que les va a decir cómo ocupar o cuándo va a ser past participle en vez de simplemente pasado. El día lunes vamos a cubrir la diferencia entre ambos, tanto past participle okay. como, uh, perdón, tanto simple past con present perfect. Los vamos a comparar. And the pronunciation. The pronunciation too. The ED. Uh -huh. mm -hmm. There are three types of pronunciation for ED endings. Okay. So, repeat after me, please. I've danced a lot. I danced, I danced a, lot. A, lot. Dance a lot. A lot. I've slept a lot. I slept a lot. lot. Uh -huh. Lino's danced a lot. Lino has danced, danced a lot. Claudia has slept a lot. Claudia has slept a lot. Okay, so we're going to use this as a base. Vamos a ocupar esto como una base para lo que viene, que es una de las últimas partes del video de ayer. Okay? So let's okay. go ahead and mute your microphone because we're going to be using yet and already. There we go. Hasn't equals has not. 
For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. So. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something. All right. So we're going to be working with already. That we expected has happened or hasn't happened. Are you going to do your homework? But I've already done it. Okay. Already. As it's mentioned here, usually it's going to be a part of like a sandwich. It's going to be between the auxiliary and the verb. Este va a ir entre el auxiliar y el verbo. Does, does anybody know what is the meaning of already? Ya. Yeah. Ya, yeah, exactly. So we're going to use already when you have done something before it's expected. Van a hacer algo es para cuando hacemos algo antes de lo que nosotros esperamos que pase. Por ejemplo, a veces me dicen, teacher, póngalo en el grupo. Y yo, y yo les digo, I've already done it. Okay? Como ya lo he hecho. Este already también se puede con past, pero hoy lo vamos a ocupar con present perfect. So, okay. if you have here, with, este okay. lo vamos a unir con el a. Porque es sonido consonante más vocal. We've already, we've all, repeat after me please, we've already, we've already, we've already, we've already, we've already, we've already, we've already. aquí también lo unimos, had our, had our, had our, had our, had our. breakfast, 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 I forgot the word. Break. breakfast, 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 we've already had our breakfast. We were already, oh, already oh, had a word. Kind of kind of weird, right? We've already had our breakfast. We've already, already had, had, our had, our had our breakfast. That's right. We've already had our breakfast. So ya hemos cenado. Okay? Yes, right. you know, right? Breakfast. Ah, eso, 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 eso. Thank uh -huh. you very much. Thank you. Thank you. Cenado. Desayunado. Damn it. Desayunado. Good. <laughs> you see, I make mistakes too, guys. So, yeah, why wouldn't you? Démosle. Now, when are you going to do your homework? Seria pregunta. Where, when are you going to where do are you? Uh -huh. When where are you going are you to do your going, homework? Do your homework. going to do your homework. But I've already done it. Where I've already, already done, done, it. done it. So, ¿cuándo vas a hacer tu tarea? Pero ya la he hecho. Ok, entonces ella está preguntando que cuándo lo va a hacer. Está esperando que sea en el futuro. Pero aquí viene el chamaquito responsable y le dice, pero ya la he hecho. Pasó antes de lo que se esperaba. Ok. All right. So let's go ahead and, and try to change these examples. Me la dono. Okay, here it is. Now, this one, um, we are normally going to use it with affirmative. Lo vamos a ocupar generalmente con afirmativo. Now, how do we say, yo ya bailé mucho? I've already danced a lot. Mm -hmm. So, lo vamos a poner acá. I've already danced a lot. Yo ya he bailado bastante. So, 
eso yo les puedo llegar, eh, por ejemplo, a quien tengo siempre. Adonai, uy, qué feo el ejemplo que me va a salir, pero ahí voy. Adonai, mm -hmm. este, are we gonna dance? Yes. Vamos a bailar. I have already danced a lot. Oh, okay, nice. Uh. Uh. <laughs> <laughs> That's good. So, <laughs> prácticamente me batió y me dice, yo ya he bailado bastante. Mucho. Good. Ay, yo y mi manera de escoger víctimas. Ni modo. Ok. So, um, now I have Tatiana. Hey, Tatiana. Um, are you going to continue sleeping? ¿Vas a seguir durmiendo? I have already slept a lot. Sleep. Slept. Mm -hmm. slept. I have already slept a lot. So, si le metemos el already, siempre va a ir sandwich entre el afirmativo, perdón, entre el auxiliary, auxiliary y el verbo. Perfecto. Fácil, vea. Bueno, pues nadie me contestó. So, <laughs> uh, okay, let's go ahead and, and uh, already. Vamos a ponerlo acá. Sí, eh? Cuando has hecho algo antes de lo esperado. Now, por eso este va a ir en afirmativo, señores. Ok, try to give me some examples. Give me some examples of your life. Denme ejemplos de su vida. I have, I have, I have been work all year. Mm, no. El bin ahí no pega mucho por la estructura. No. Um, I have already washed my clothes. There you go. Solo que te voy a ayudar. Who, who gave that example? ¿Sí? Sorry. ¿Quién me dio ese ejemplo? Uh, me, Emerson. Emerson, ok, ya te vi. Emerson. Emerson has already done the laundry. Generalmente, hacer la, lavar la ropa se dice do the laundry. Okay? Do the laundry. Give me another one, please. I have already prayed with my sister. Okay, nice. Um, Tatiana has already played with her sister. Estamos practicando el third person. Good job. Good example. Give me another one, guys, please. I need five at least. Mm -hmm. She has already cleaning her house. Nice. She has already cleaning or cleaned? Cleaned. Cleaned her house. Good. Ella ya ha limpiado la casa. Good. Give me two more with I. I have visited. I have already visited. Uh -huh. My friend. My friends. Okay. Nice. I have already visited my friends. And the last one. I you have, have already, already seen this movie. I'm sorry. I didn't hear you because of the, the, the background noise. I have already seen this movie. Good. I have already seen this movie. Yo ya vi, ya he visto esta película. Okay, I acuérdense. Have al... Go ahead. I have already left work. Nice. I have already left work. So, Roberto, right? Yes. Yes, right. So, si le hablan a Roberto, hey, Roberto, necesito que me mandes el último reporte, pero inmediatamente, porque bla, bla, bla. Bien, al suave, Roberto les dice, I have already left work. Ya me he ido, y vean qué hacen. Okay. Good. So, ¿cuándo ocupamos already, guys? 
cuando bueno. has hecho algo antes de que te lo pregunten, en serio. Antes de lo esperado, casi le pega el gordo. Esperado. Cuando hemos hecho algo antes de lo esperado. ¿Okay? Okay. ¿Cuándo te vas a casar? Ya se casó. Ya me casé. I have already gotten married. No. I have already gotten married. Ajá. Uh -huh. I have already gotten married. So, po pobrecito, felicidades. I've done. It's up to you. Good. Any questions with this? <clears throat> Para que lo podamos practicar. No. Claro, como el agua. Vamos a ver. Let's see. Um, pues, Tatiana. I'm sorry. It's just the way it is. El que esté abajo de mi imagen. Tatiana, when do we use already? When do we use already? Is when uh, finally action. Ay, no sé. When no sé cómo explicarle. <laughs> okay. Okay, so we're going to do it in English then. We use already. We use we already. Use, we use already. When an action when has finished. an action. Sorry, I was sneezing. <clears throat> Here. We use already when an action has finished sooner than expected we use ready when the action has has finished sooner than expected teacher question i give me just a second i was about to die go ahead <clears throat> teacher tell me lo que hice no necesariamente tiene que ser inmediatamente antes podría ser mucho antes. No tiene que ver con el tiempo. Exactly. Exactly. Okay. Con presente perfecto, eh, guy, ladies and gentlemen, nunca, bueno, no es que nunca, sino que no nos importamos, no nos importa el cuándo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver el día de, el día lunes. <clears throat> Aquí no nos importa cuándo fue, porque vamos a ocupar pasado simple para decir cuándo fue. So, that's a very good question, Blanca. Um, It doesn't matter if it's not immediately. Usted se pudo haber graduado en el 2010 y le preguntan ahorita, ¿ya te graduaste? Sí, ya me he graduado. Y fue hace 10 años. Okay. So it doesn't really matter. Sí, sí podemos hablar de la cantidad de veces. Por ejemplo, um, Emerson has already done the laundry. Twice, twice today. Él ya ha lavado dos veces este día. So, we can definitely use times that the action has happened, but I cannot say Emerson has already done the laundry yesterday. This is impossible. Tampoco podemos ponerle two weeks ago. We can only talk about the times. Solo podemos hablar de las veces que ha pasado, no de cuándo pasó. Okay? Okay. Any questions with this? No. No? Seguro. No, no. Okay, ahí va el preguntón. Luis Molina. Hola. Hola. All right, very good. What is the position of already in the sentence? Uh, between a has, and a has or has, ha, has or has, And past participle. Mm, has or have already. Has or have between uh, past participle using already. Okay. Verb. Exactly. Between has yeah. or have and the verb. Roberto. Yes, it. Can we use it in negative? Lo podemos ocupar en negativo? Yes. Yes, teacher. No. Okay. No. no. Me gustó no. mucho la seguridad. That's good. Me gustó no, mucho no. la seguridad con la que hablaste, pero no. We cannot no. use it in negative. No. No se puede. Only use a positive sentence. And questions. 
y lo podemos ocupar también en questions, pero esa es estructura que no la vamos a ocupar ahorita porque no quiero que se confunda con yet. Okay. All right, nice. Let's go ahead and watch the following video so we can work with yet. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Very short, right? It's a very short explanation. Yeah. Now, let's keep an eye on this. Read it with me, please. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. That means, yet means that yet something means that, that, that we expect has happened, 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 happened. We usually put it at the end of a sentence. We usually put it at the end of a sentence. We usually put it at the end of a sentence. Exactly. So, already lo vamos a ocupar cuando este, las cosas pasan antes de lo que esperamos. ¿Ok? Yet. Sí. Acordámonos. Antes de lo que esperamos. Y yet, simplemente que lo que esperamos que pase haya pasado o no. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre yet y, y already? That, that's the one I'm letting you know. Esa es la que les estoy dejando saber. Already va a ser ocupado cuando algo que esperamos que pase, pasó antes. ¿Ok? Literalmente, algo que estamos esperando que pase a las 5 de la tarde, por darle un ejemplo, pasó a cualquier momento antes de las 5. Algo que estamos esperando que pase en diciembre, por ejemplo, pasó en octubre. ¿Estamos? Ahí es cuando ocupamos already. Algo que pasó antes de lo esperado. ¿Es claro, guys? Sí. Okay. Okay. Good. And yet, we're gonna, we're gonna use it to say that something has happened or hasn't happened. Siempre es algo que esperamos, pero esta vez nos vamos a hacer énfasis si ha pasado o no ha pasado todavía. For example, has the post arrived yet? Me imagino que, que el correo es aquí. ¿Ya ha llegado el correo? Have you done your homework? ¿Ya has hecho tu tarea? Okay. Y aquí decimos, yes, I have. O decimos, not yet. Have you got, haven't you got ready yet? ¿Ya te has alistado? Mira la hora. Right? So, algo que se espere que pase, solo hacemos énfasis si ya pasó o no ha pasado. ¿Cachai con this one? Ok, ahorita les explico. <laughs> Don't worry about it. Para eso estoy acá. So I can explain to you. Y si no entienden, pues, ni modo. No, I'm kidding. Si no entienden, pues, <laughs> everything within my power to help you understand. So yet, vamos a ponerlo acá. Um, we're going to use it. We use yet. We use yet to mention or ask if something has or hasn't happened. Okay, so usamos yet para preguntar para mencionar, para decir o preguntar si algo que esperamos, vamos a cambiarlo aquí, 
ha pasado o no. To mention or ask if something expected. Aquí me faltó. Expected has happened or not. That's when we use yet. In questions, we use it like this. Have you eaten breakfast yet? Say it with me, please. Have you eaten breakfast yet? Have, Have you, you eaten, eaten breakfast, breakfast yet? yet? Pero digamos que, no sé, los que llevan al, al, a los hijos al, al colegio, a la escuela, y tienen la oportunidad de desayunar. Yo nunca desayunaba por Aragán. Um, entonces... El padre de familia va a decir, mira, ya terminaste de desayunar. El problema es que no quiero que lo confundan con pasado. Pero es eso. Esperamos que el niño o niña ya haya comido. Entonces le preguntamos si ya comió o no. Have you eaten breakfast yet? Como, ¿ya, com ya has comido el desayuno? Good. For example, here, I expect for you to work on the platform. Yo espero que ustedes trabajen en la plataforma. ¿Cómo le preguntamos a alguien que sí ha trabajado en la plataforma? Are you working on the platform? On the platform? On the platform yet? Y lo ponemos al final. Este yet va a ir al final. Hay otros usos de yet, pero ese no es el tema de hoy. Uh -huh. Give me another question, please. Deme otra pregunta. It could be in English or Spanish. It doesn't matter. Uh -huh. Uh -huh. How she danced? How she danced uh, on the, the table? On the. <laughs> <laughs> uh, Let's continue. Party. <laughs> Ah, okay, has she danced at the party? Dance at the party. Uh -huh. ¿Qué le falta? Uh, night Saturday. Y Night Saturday. Mm, yet. Aquí le podemos dejar no. bien, pero falta el... No. Old. El yet. Ah, uh, I yet. get off part, party yet. Uh -huh. Has she danced at, at... Ah, me falta el de party. Has she danced at the party yet? Es como que, digamos, nosotros conocemos a una, a una chera o una amiga, prima, etc. Que es muy buena bailando y que saben que siempre baila. Entonces, ustedes están esperando que ella baile en la fiesta, ¿no? Entonces, si ustedes llegan tarde y le quieren preguntar a alguien si ella ya bailó o no, le vamos a preguntar esto. Has she danced at the party yet? Es como, y ya bailó. O, y ya ha bailado. ¿Ya? Yeah. Oh. Ah, ok. Teacher. Uh, uh -huh. Just to confirm it, confirm if uh, they understood. Mm -hmm. Yet is used to confirm uh, yeah. el pasado. O sea, mm. es solamente para preguntar si confirma algo o no. No sé, como... Para completar, ¿ya terminé esta acción o solamente es una pregunta, aunque la respuesta sea sí o no? Ambas. No sé si lo dije bien. Pues más o menos. Claro, pero, pero, o sea, es solamente ya, como para, para que me confirme si ya lo hizo o no lo hizo. Ajá, exacto. Pero he ahí el detalle. Que no vamos a decir si ya lo hizo, es si ya lo ha hecho. ¿Ya? Porque acuérdense que el present perfect... Vamos a tratar de hablar de experiencia. ¿Sí? Si esa experiencia ha pasado o no. No si pasó. O sea, es, es distinto. Lo vamos a ver el lunes la diferencia. Pero siempre metámosle el comido, bailado, estudiado, dormido, etc. So, digamos que quienes tienen hijos o primitos que se han presentado... En esas cosas tan lindas en el colegio, el kinder. Y no lo digo con sarcasmo. Un poquito. 
¿Alguien ha ido a ver a niños, que no sé, en bailes del carbonero o algo así? Yes. yes. Ok, que les toca vestirse de árbol, de piedra, esos eran mis favoritos. No hicieron do anything. Entonces, con la cultura salvadoreña, que siempre llegamos tarde a todos los, los lugares, no importa qué tan importante sea, va a llegar y le vamos a preguntar al primo, al tío, hey, mira, ya pasó. Ok, entonces pegándole a la estructura es el ya ha pasado. Ahí es cuando ocupamos el yet. Cuando queremos ver si esa acción que esperamos ha pasado o no ha pasado. Okay, okay. Entonces, has your son performed yet? Has your son performed yet? Ya ha pasado. Perform es como desarrollarse en cierta actividad. Eso se ocupa con, normalmente con cosas en vivo, es como una performance de un artista en vivo, performance de un jugador, su desempeño. Has your son performed yet? Ya ha pasado tu hijo? And the answer is going to be yes, he has. Podemos contestar con esto? Or not yet. No yet. No. Not yet. Todavía no. Eso es súper fácil. ¿Cómo se dice todavía no? Yet. No yet. Not yet. Not yet. yet. Very good. Yet. yet. So, el de abajo. Porque siempre tengo a Donay, Tatiana y Luis. Son los que siempre tengo. Vamos a irnos al fondo esta vez. Lino. My dear Lino. Where are you at, Lino? I'm sorry. Don't be sorry. Say I'm here, man. I'm here. Um, Lino. Have you eaten dinner yet? Yes. Yes. Yes? Yes. Yes, I have. Yes, I have. Good. Um, Emerson, have you eaten dinner yet? No, yet. Ahí estamos. Good. Not yet. Fantastic. Um, Roberto, have you worked on the platform yet? Not yet. Ahí estamos, me llega la, la <laughs> sinceridad. Not yet. Um, mm -hmm. Let me see. Lisette, have you worked on the platform yet? Yes, I have. Ahí está. Yes, I have. So, si nosotros queremos eso, en la manera simple, not yet, or yes, I have, yes, I have, or not yet. Esas son las dos... Eh, las dos respuestas. ¿Ok? okay. ¿Estamos okay. con el yet, guys? Yes. Ok. Yes. Y acá, bueno, todavía no le voy a hacer eso. Lo voy a dejar que practiquen y después, después combinamos. Mm -hmm. Because you can't combine. Los pueden combinar. So, let's go ahead and do this right now. What I wanted to do, guys, is for you to give me some examples. I wanted to give me five examples we're already and five examples with yet. But it's not only, um, it's not only yes, no questions, okay? Le pueden poner yes, I have, or no, I haven't. Y le pueden poner, si quieren dar una respuesta larga, I haven't eaten dinner yet. Si queremos dar la respuesta larga, Vamos a ponerlo en negativo. Acá no podemos ocupar respuestas afirmativas. No podemos decir yes yet. Eso no se puede. O I have eaten dinner yet. No se puede. Okay. Sí se puede con already. I have already eaten breakfast. Pero acá we cannot use it in affirmative. Eso es súper importante. We cannot use it in affirmative. Así como el already, no se puede ocupar en negativo. Okay, esto es muy de tomar en cuenta. Damn. Very good. So, how do we say, um, no he trabajado en la plataforma todavía? I haven't. 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 I haven't.
Yet. Yet. Y el yet siempre va al final, pobrecito, lo dejan de último. Has she danced at the party yet? Yes, Como decimos, has. ella no ha bailado en la fiesta todavía. No, she. Eh. Long answer. She hasn't danced at the party yet. She hasn't danced she has. at the party yet. At the party yet. Nice. At the party yet. Good. Now, pongan atención a esto. Aquí estamos ocupando pregunta y aquí negativa. Siempre en, la, en cuestiones de gramática, en la pregunta tenemos la respuesta. Y en la respuesta tenemos la pregunta. Si ustedes se fijan, ocupamos las mismas palabras. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que empezar a ver los patrones. Okay, esto es un, mucho más simple de lo que pensamos que es si seguimos la estructura. Y luego se van soltando en el speaking. So, um, I need a volunteer. Just one. Solo uno. Me. Who said that? ¿Quién dijo eso? Me. Who? Tati. Ah, Tatiana. Okay, good. So, Tatiana, has your son performed yet? Give me a long answer, please. Mm, no yet. Okay. No yet. My son performed yet. No. Uh -huh. No. No. My son pers performed yet. My son. ¿Cuál es el negativo para has? Hasn't. Hasn't. Uh, hasn't. Hasn't. Uh -huh. hasn't. 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 El verbo, Tatiana. Perform. Uh -huh. Yet. Ahí está. Good. My son hasn't performed yet. Good. Thank you very much. You see, um, I do not expect perfection. I expect you to try. So thank you very much, Tati, for trying. Bye, guys. Esto es lo que necesito que hagan. Um, we have 20 minutes. In these 20 minutes, I want you to um, give me five examples of this. Okay, five examples, we're ready. And I need you to give me five examples with uh, yet. Yet, me van a poner pregunta, respuesta corta positiva, respuesta corta negativa, y la negativa larga. ¿Estamos? Yes. yes. All right, very good. I'm going to send this to the group so you can have it as a reference. And I'm going to create the teams right now so we can work on it. Give me a second. Please go ahead and accept the invite. While you accept the invite, I'm going to send the, the information to the group.
train. ¿A qué hora llega el tren? No. Ha llegado. No, pues sí, al principio es una oración, pero después hay que convertirlo en pregunta. Ah, la primera es, has the train arrived yet? Exactly. Se traduce, ¿ya ha llegado el tren? Uh -huh. Sí. Okay. ok, ahora vamos con, con la respuesta corta. Uh -huh. Sería. Yes. Podría ser. El teacher. Uh -huh. Yes. yes, it has. Yes, it yes, sir. correct. Yes, yes it, has. it has. It has. Depends. Yes. You're yes. talking about the train, right? So it's going to be it. Yes, okay. it has. Mm -hmm. It answered the transfer. Correct. Yes, yes it, it has. It has. No, it yes. hasn't. Okay. Uh -huh. No, it Hasten. Ok. Vaya, Nia Blanca, hágase famosa. Dele usted la siguiente. <risa> Qué amable. <risa> Quería oírlos a ustedes primero. <risa> eh, has you. Has for you or has you. Has you. Has you eh, English. English. Eh, eh, worker, eh, no. quiero preguntar si ya hizo las tareas en la plataforma. Had you eh, worker eh, English homework performer yet? Ok, veamos. ¿Está eh, con el radio o con yet? Con yet. 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 ¿Verdad Alto. que había dado al ready, teacher? Sí, 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 5 y 5. Ya ven, chicos, ellos dicen que no. Bueno, ok, <risa> llegamos a las 10. Pues. <risa> ok. Ok. So, Entonces have, sería Nia Blanca, have, have you, ¿de acuerdo? ¿Usted quiere have preguntar? You? Ajá. How have you? you? How uh -huh. you? Eh, how? Worker. You. Worker. You. English home homework. Have you worked? Or have you work? worked? Uh -huh. English. On the, okay. De ahí homework. no mucho. Si ustedes ya saben de qué estamos hablando, no nos está en English. Mm -hmm. Have you? Bueno, y se parece mucho a un ejemplo que yo puse, pero. <laughs> Um, uh, mm -hmm. I already sent it to the to the WhatsApp group. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Ocupen okay. los demás, pero no ocupen los mismos. Pero yo le había puesto homework, no platform. Ok. Usted so, lo puso con platform. Have you done, sería el verbo, have you done the English homework yet? Have you done the English homework yet? Un word yet. Un yet. Ok. The answer. Mm -hmm. yes. All right. Let me yes. check another group. Keep up. Make sure you stick to the structure. Stick okay. es como apegarse a. Make sure you stick to the structure. Ok. Ok. Have you found a uh, uh, case yet? Como has encontrado la llave. ¿Ya has encontrado la llave? ¿Cómo es la pregunta? Have you... ¿Qué dice? Sería... Have... Have you... Uh -huh. Found... De encontrar... Found... Found... Uh -huh. Have you found... Have you found... The case... Uh -huh. The keys. The keys yet. Mm -hmm. Have you found the keys yet? Good. Yes, I have. No, I not yet. 
Yes, I have found the case. Mm. Remember, you cannot use affirmatives in yet. Mm -hmm. no podemos yes, I have. Con... Yes, I have. Or? Or no yet. Or not yet. Esas serían las respuestas cortas. Cortas. Uh -huh. the For a long sería... answer, we would say, yes. Yes, les, voy, have... les voy a ver con estas. I haven't found the keys yet. I haven't found the keys yet. Eso sería negativo, pero si lo hacemos la respuesta afirmativa sería I have found the keys. Ah, ok, ajá. El yet no lo pueden poner. Tú puedes decir I have found the keys. Ajá. Pero no puede llevar el yet. Así que mejor quedémonos con esas. Not okay. yet, para la respuesta corta. Yes, I have, para la respuesta corta afirmativa. Y la larga, I haven't found the keys yet. Yet. Okay. That's right. So, try to work with this structure. Let me check how the other group is doing, okay? Okay. 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 Acuérdense que tienen que ser already, así que se pueden dividir el trabajo y luego las revisamos. Son cinco y cinco. Ah, pues sí, eran diez. Cinco y cinco. Nosotros pensamos que eran tres y dos. <laughs> no, no, bien. Hagan, hagan tres y tres, pues, porque yo sé que hay poco tiempo. Tres y tres. Ok. Bye. Ok. Uh -huh. Guys. Sí. Guys, sí. guys. Yes. Hagan tres y tres por cuestión de tiempo. Tres ah, okay. y tres. Okay. Vamos okay. Con already. already. Yeah. Ok. Uh -huh. Hey, guys, how are you doing? Have you, ajá. Uh -huh. Y ha ido eh, a la cama. Uh -huh. Ajá. Solo hagan tres y tres, guys. Ok. Uh -huh. Tres con already, tres con yet. ¿Cómo van? How are you doing? Ah, solo well. only question, teacher. <laughs> ejemplos. Eh, valga la redundancia de tres y tres. Tres sí. ejemplos okay. con already completos y tres ejemplos con yet completos. Ok, ok. 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 Okay. Have one, you... one Emerson, one you, and one me, three. Okay. Have yeah, you Mokao. have you finished uh -huh. your work? Work. Or yes. What? Work. Mm -hmm. Okay. R repeat one more time. Lisa. Have, have you finished? Have you finished? Uh -huh. Your uh -huh. work. Uh -huh. Have you finished your work? Mm. Work. But uh -huh. I don't know the tareas. Ah, uh, homework. Ah, oh, okay. Have you finished your homework yet? Acordémonos que en esos va en al final. Okay. Have you finished your homework yet? Good. Okay. Good. Continue. Let me check how the other groups are doing. Yes, I have. Yes, I have. Or no. Sí. Left or. Atraí la hice larga yo. How are you doing? Yes. Show, me, show me your progress, guys, please. Enseñeme su progreso. Yes, I do. Ok. Eh, eh, number, number. Todo lo que hemos hecho. Uh -huh. Ah, three. Okay. Eh, Three, three con jet, with jet. Okay, what do you have? Uh, has the train arrived yet? Nice. Yes, it has. No, it hasn't. Number, uh, con Roberto, no, number three. Con el no le pueden poner not yet. Not yet. Solo not yet. Ah, not yet. Mm -hmm. Okay. Okay. Number two, have we decided to do it yet? Have we decided what to eat yet? What have to you, eat? What to eat. Mm -hmm. 
Yes, we have. No, yet. Ajá, uh -huh, exactly. Y también la larga. We haven't decided yet. Ah, ok. okay. We haven't. We haven't. Number three. Ok. Have you, have you done the English hangover yet? Nice. Yes, I have. Uh, the long answer is yes, I have. Mm -hmm. I have done the English home, homework yet. Homework. Homework. Y okay. negativa, no yet. Mm -hmm. Exactly. Okay, good. Let's, let me see. It's time. Let's go back to the main room so we can discuss it. Okay. All right, so we're coming back. People is coming back. All right, guys. Seven seconds, we're just missing one group. Claudia, Tatiana, and Emerson. Okay, aquí estamos ya. So guys, um, I'm going to send the, the Word document to you. Les voy a mandar el, el documento de Word que creo que se los mandé ayer y ya les pegué en WhatsApp esto. Um, sé que no es algo así como que tan fácil porque nosotros inmediatamente lo relacionamos con pasado, pero créanme que se puede. Y tendríamos que este poder manejar el present perfect porque es sumamente usado en inglés. ¿Okay? Si no han terminado, terminenlo, no sé, ahorita si pueden y me lo mandan. Mándenle al grupo solo uno, uno por grupo. Espero recibir tres documentos. ¿Okay? Y siempre siguiendo la estructura. Nuevamente, si ustedes ven que en las oraciones que yo les mando, tenemos el have, tenemos el you, traten de ocupar lo, los mismos pedazos. ¿Okay? Have you, se inventan el verbo, complemento, y luego yet. Siempre tratan de seguir un mismo patrón para que no les cueste tanto. Si suena muy enchivolado, es que probablemente estamos queriendo traducir del español al inglés demasiado literal. Así que siguen la estructura y vemos cómo nos vamos. So, para hacer un recap, real quick, para hacer una recapitulación acá, um, nuevamente vamos a hacer, vamos a usar already. Cuando has hecho algo antes de lo esperado. O sea, te adelantaste para lo bueno o para lo malo. Ok, mira, no le vayas a llamar. Ya le llamé a la gran diabla. Eso es para lo malo. ¿Ya? Para lo bueno, ya me hiciste el depósito. Sí, ya te lo hice. Qué chivo. ¿Ya? Nuevamente lo relacionamos. Ya lo hiciste. No le llames. Pero es, eh, ya le he llamado. Okay. O ya te he depositado. So, already, lo hemos hecho antes de lo que se espera y no podemos ocupar negativo. Va entre el auxiliar y el verbo, el sandwich. Get, lo vamos a ocupar para decir o preguntar si algo que esperamos ya ha pasado. Ok. So, no podemos ocupar afirmativo. Ya has cenado. Esperamos que ya haya cenado para las 8.58 pm. Ya te has bañado y van a salir. O sea, lo ocupamos en preguntas. O en negativo. Vas a una cita con tu novio, tu novia. No me he bañado. I haven't taken a shower yet. ¿Qué esperar? Pues bañese. Entonces, ahí no podemos ocupar afirmativo. Any question, guys? Um, text me. ¿Me pueden textar personalmente? Sí, Ajá. Una, una consulta. Cuando la pregunta es con el ready, eh, para responder no, sería con el no yet. Sí, podemos ocuparlo. Eso es lo que les decía, que no las quería mezclar todavía. Pero sí se puede mezclar ah. dependiendo del de contexto. Acuérdense que se complementan. Una es para preguntas y negativa y la otra es para afirmativo. Right? Entonces son como un complemento. Muy buena pregunta, Tatiana. Sí se puede mezclar. 
si sienten que le entienden, mezclenlo en la respuesta. Okay. All right, guys. Okay. So, thank you very much. Quiten la cara de parto. Mañana no hay clases. Uh, <laughs> traten de revisar esto. Me mandan la tarea. Mm -hmm. So, thank you on behalf of Inglés Corporativo. This is Alejandro Narbona. Get out of here. See you Monday. Thank you, teacher. See, see you on Monday. Night. On Monday. See you, see you Monday. Si se puede. See you Monday. See you Monday. Uh -huh. si se puede. See you Monday. Get out of here. Bye. <laughs> okay. Good night.